。大家好，我系朱迷十一，今日咧就想同大家讲下 Butterfly 嘅一啲历史、哦。咁系由我呢啲收藏啦，就讲下 Butterfly 唔同嘅年代咧，就出过一啲乜嘢唔同嘅球板啦。咁大家见到啦，呢、這个绿色包装嘅盒啦，大家可能有啲陌生嘅。咁呢个咧应该系 Butterfly 啦最早期嘅包装嚟嘅。咁 Butterfly 啦，咁大家都可能知道啦。佢早兩年前啦，就話佢係七十週年，所以出咗塊球板啦。咁佢嗰度寫住呢，佢喺一九五零年開始嘅。咁但係呢 b u t t e r f l y 呢，佢並唔係一九五零年開始生產球板㗎喎。佢係一九四九年呢，就已經開始生產球板㗎啦。咁講返呢支球板先，呢個綠色盒啦。咁俾大家睇睇睇清楚係點樣嘅先。啊，咁呢度有 Butterfly 嘅標誌啦。咁今日咧主要咧係講 Butterfly 嘅直板嘅，咁呢支球板咧，咁開一開俾大家睇睇先。呢支咧就係 Butterfly 嘅 P 1啦，就係 Butterfly 裏面第一支直板球板嘅型號啦 P 1。咁佢分咗呢個圓形啦，即係呢種圓形啦，同埋咧另外一種嘅就係角形啦，就係、是、咁樣啦。咁呢一支咧。就應該咧就係呢個歐版嚟嘅，因為咧佢冇 J T D A A 呢個喺呢度啦。咁呢個咧就日版嚟嘅呢支，咁我收喺呢個先。咁日版啦，咁咧佢就會有呢個 J T A 呢個方長方形印喺呢個位度啦。咁佢後面咧就當時咧係會有印有 Butterfly 同埋佢嘅字啦。咁點解佢會印有呢啲嘢呢？就係、是、當時球禮啦，佢冇指明呢後面唔可以印字嘅，亦都唔係兩面唔同色嘅膠啦，所以呢，佢呢可以後面印字都可以打比賽嘅。咁啦，當時啦，每一支 Butterfly 球板呢，佢就會跟一張咁嘅嘢啦，嚟到講俾你知，嗰年係有啲乜嘢嘅新聞啦。咁呢張就六一年㗎啦。咁雖然呢支球板係，四九年開始生產啦，但係佢一直生產都一段時間嘅。咁啦，呢支咁喺呢度見到係六一年啦。咁大家咧而家都好中意收翻一啲叫黑碟嘅 Butterfly 版啦。咁當年六一年，大家估下佢嗰個 Butterfly 咩嘢嚟咧？個章，佢係個橙色嘅章嚟，橙碟。咁喺我收藏裏面咧有。幾種唔同嘅 Butterfly 呢個章嘅，就有橙色啦、紅色啦、綠色同藍色嘅。咁當時啦 ，Butterfly 早期啦，唔知佢咩原因啦，就會出唔同嘅顏色嘅尾牌嘅喎。咁亦都而家揾唔到資料啦，究竟佢有幾多隻色啦？但我收上咧，至少有四隻色嘅。咁講完一九四九年嘅一支球板啦，咁咧一跳咧就跳到去。一九五七年咯，五七年，哇，又系好似呢个盒、哦，但大家可以对比一下之前个盒啦。其实佢系唔同色嘅，之前个绿色，呢、这个系金色嚟嘅、哦。呢、这个系咩型号呢？拿到去俾大家睇睇啦。同嗰个盒咧，其实个 printing 系一样嘅个面，只不过颜色唔同嘅啫。咩呢？就系、是、呢支 Diamond 啊 ，Diamond 咧系当年咧嘅奇舰级嘅旧版嚟嘅，佢系支九甲。有三甲咪攰嘅球板啦，嗱寫住啦，九甲我封好晒嗰啲嘢，九甲啦，咁啊個柄咧係金色塗漆嘅，咁又係頭先嗰個章啦，咁亦都有張咁嘅嘢喺度啦，就寫明當時嘅球手係邊個嚟啦，咁啲球手咧就係莊德棟嚟嘅，咁呢支咧個尾牌咧就已經係黑色嘅啦。五七年係用黑色嘅喎，咁之前個六一年嗰個咧就橙色喎，真係唔知佢點樣去斷定啦。咁當年七百五十一啦，係非常之貴嘅。咁基本上咧，佢所有包裝咧都冇拆到嘅。嗱，嗰啲帶啊，嗰啲嘢睇翻曬度喎。咁呢一支咧真係好稀有啦，因為咧佢完全係到我手之前啊，連個膠袋都未拆過。膠袋咧係綁住喺呢個帶下面嘅，咁我忍住手拆咗佢，所以咧。真係嗰時都諗咗好耐，究竟拆唔拆佢好啊？咁呢支咧就係五七年嘅出品啦 ，Diamond 啦。咁佢有位好兄弟嘅喎，咁就係 Pearl 啦，明珠啊
，呢、這個就係轉折啦，呢粒咧就係明珠啦。咁後面咧，頭先嗰個睇唔到啦，咪我將張粒洞阻住咗啦。後面係印住 diamond 嘅，呢、這個就係 pearl 啦，印住。咁呢支咧就係銀色病王，上個色嘅病啦。咁大家睇到個 JTA 係點樣啦？最原本嗰、那個。咁呢個又黑色章啦，咁係呢個年代五幾年黑色章啦。其實好薄㗎，佢啲夾板當時。呢一支係一支七甲球板啦，咁佢 Pearl 同 Diamond 咧就係話佢係七甲同九甲球板啦，咁其中三甲咧係用頂級嘅最高級嘅佢木嚟到做嘅，所以當時嚟講咧係一個都好貴嘅嘢嚟嘅兩支，亦都現全世嘅都好少啊，全新嘅話咧就真係冇乜見過添。咁講到呢個 b u t t e r f l y 嘅日值啦，咁一個系列咧一定要同大家介紹一下過，佢就一啲。我哋可能而家叫做成品版嘅物體啦，但係咧係對某啲人嚟講啦，或者某啲國家嚟講啦，佢係一個好重要嘅嘢嚟嘅喎。佢就係 b i l l y b i r d 系列啦。b i l l y b i r d 啦，可能對大家嚟講咧係少少陌生嘅呢個球員，就係、是、一個巴西嘅球員嚟嘅喎，好耐之前嘅球員啦。咁咧佢係一個用日籍右手嘅球員嚟嘅喎，喺一九五八年啦，佢啱啱滿十三歲嗰時咧。佢就喺一個國際性比賽上面咧，就係、是、贏咗當時日本嘅兩個世界冠軍，迪川伊治朗同埋呢個田中利明嘅。咁喺一九六一年啦，係當時佢只係十五歲嘅啫喎。佢更加喺呢個北京嘅世冰賽咧，擊敗咗中國嘅第一位世界冠軍容國團嘅添。咁佢嘅球員生涯咧並唔長嘅喎。咁佢到廿一歲嗰時咧就已經退役嘅啦。咁到咗二十九歲嗰時咧，佢出翻嚟打波喎。咁當時咧佢係唔係打職業嘅咯？佢係出嚟玩下嘅啫。咁我哋睇一睇佢啲球板先，咁呢啲膠袋裝啦，咁係一個年代嘅象徵嚟嘅膠袋裝。嗱，大家見到日籍有啲咩特別呢？日籍嗰個握位啦，好扁喎、啊、呢、這個。咁呢啲都係嘅，都係扁啲嘅喎。嗱，全部都係扁嘅喎。無論咩型號，嗱 ，Bieber 分好多㗎，呢、这個八十一號啦 ，Bieber， 呢個六十一啦，呢、这個就七十一啦，咁呢個寫到明九十一啦，九十一呢支特別啲嘅，九十一呢支就個病咧，就係、是、短啲嘅，點解咧？因為呢個後期啲嘅，所以做短咗啦，因為之前嗰啲可能太長啦。咁咧，我就俾一俾啲資料俾大家睇睇先 ，Bieber 嘅球板嘅資料。咁喺呢本一九六七年嘅日本嘅 Butterfly 嘅雜誌裏面啦，就有一個好詳盡嘅資料咧，講 Billy Bird 球板啦。係，首先嗱，就係、是、咁樣啦。Billy Bird 球板咧就係、是、分呢個五一啦、六一啦、七一啦、七七啦、八一同九一嘅。咁當時咧，佢哋咧係點樣分個型號呢？就係、是、咧個手柄啦，係用唔同嘅質料啦，例如呢、這個。最渣嘅五一啦，佢係用呢個合成嘅水蟲啦。咁到六一啦，咁咧佢就係用真正嘅水蟲啦。咁七一咧，佢就係用呢個實木餅啦。咁樣分嘅啫。咁到靚啲嘅型號啦，例如呢個要成嗱，佢呢本書咧都係寫五百五十英都厚咗啲噶啦。我呢支八一咧係五百英嘅啫。咁呢支啦，水蟲病之餘，佢仲要呢個結構呢，係裏面呢有兩兩塊係攰嚟嘅，都幾高呢個成本嘅當時。啲短病九一啦，反而呢，佢嘅木呢就唔同啦。頭先嗰支係兩格攰嚟㗎嘛，呢支好明顯後期啲㗎啦，就係、是、渣咗啦啲木材。我都聞到一陣好大嘅生嘅木材味啦，即係佢唔係靚嘅木材啦。但係呢支都好舊啦，因為個病咧撳埋，咁冇冇牌啦。咁講翻 Billy Bird 呢個球員啦，其實咧喺而家啦，巴西咧就有 Hugo 啦，啊板頭好大好大嗰個啦。咁早一啲日子啦，就有一個小山雨果啦。其實雨果係咪亦早都係 Hugo 啊？咁兩個都係幾 Hugo 啦。咁佢係日籍嘅。咁到而家啦，巴西咧好多兵球愛好者咧。都係用日籍嘅喎，咁可能咧係因為當年 Bieber 呢個天才球員啦，就令到咧巴西人咧對
飛鴨球嘅印象咧就係一隻啦，所以咧佢就嗰邊大放異彩啦一隻。咁講完 Billy Bird 啦，咁收起啲嘢先。啊！今日要講嘢真係都幾多。咁喺一九一九四九年咧，其實佢第一批出嘅球板咧就已經有單佢噶啦。咁叫做誒、呃、單面特、單面一號、單面二號、單面三號咯。咁我手上面咧最舊嘅一支 Butterfly 嘅單佢咧，先俾個名俾大家睇睇先，就係、是、呢支 Beauty 千九啦 ，Beauty 千九。咁點解佢個名後面會加住呢個千九呢個字呢？其實千九意思呢，就係呢，佢個手柄加高咗，去到十九 mm 啊！大家呢，如果睇得清楚啲呢，佢喺追蹤下面呢係剪咗層木㗎，咁係剪高咗佢嘅。咁但係咧，佢依然呢，佢手柄係長嘅，比現在嗰啲。咁呢支係我二手收返嚟㗎啦，但係都算 OK 嘅嗰、那個 quality。咁後面呢。就比而家嘅球板有啲特別啦，佢係全水松嘅。咁大家見到全水松球板，可能一啲資深啲做日直嘅球友就會諗起天神啦。冇錯，天神呢，佢嘅英文呢，其實叫 vintage， 即係呢一支古董球板。以前嘅 butterfly 呢嘅球板呢，就係咁嘅樣㗎啦。而 vintage 我記得呢，都好似係有呢個箭位嘅。咁呢個好可能呢 b e a u t y 千九呢，就係啲 vintage 嘅原型啦。咁上面啦，有一扎文字啦。系叫人點樣去打波嘅？咁嗱，呢度都有一張嘢係個本應上面嘅，就寫得好清楚啦。標條千九打高咗做十九 mm， 咁樣啦，一流嘅選手啦，用嘅。咁標條千九啦，可以話係咧不特快嘅日值啦，進入呢個現代嘅一個標誌嚟嘅。去到一九六三年咯。b u t t e r f l y 推出佢嘅第一支嘅種植啦，就係呢支 New Chinese 啦。雖然呢個版本咧係後過嗰支啦，但係都係同一個型號嚟嘅。因為呢支咧係冇六三年咁老啦。嗱，咁後面咧依然係有呢個 printing 喺度咧，因為嗰時仲未有呢個規定啦。咁下面咧就有我哋好熟悉嘅網高尺喺度啦。咁好似我哋以前嘅中國嘅古董球板一樣啦。咁呢支呢，就係 Butterfly 嘅第一支中植球板啦，呢支係第一代。咁好多人呢，都會以為啦，咁後期呢，有一支呢，係呢個圓形貼紙啦，跟住寫住中國式啦，支呢，以為第一代，其實唔係，呢支先係第一代嘅。咁照樣係呢個黑碟啦，之後全部都黑碟㗎啦。早期嗰啲又唔同顏色。咁到咗一九六四年啦 ，Butterfly 咧就推出咗呢兩支。球板啦，分別係日中號五啦，同埋呢個 Frontier 八嘅。咁日中號五嘅意思咧，就係咧，佢當時係之前嗰年啦，推出咗一支中直噶嘛。咁就將中直嘅優點同埋日直嘅優點，即係個手柄啦，就共嘢一路，就變咗日中號五出嚟啦。咁 Frontier 咧，就一支當時啦，係話呢個適合快攻嘅日直啦。咁啊，手柄咧。大家都見到啦，我拎翻支 Beauty 出嚟，跟住簽唔出嚟就知道啦。佢咧將個手柄咧減短咗啦，唔係好似以前咁長啦。咁呢支 Frontier 咧就係咧第一代將個手柄減短嘅球板啦嘅日直啦。咁之前啦 Beauty 咧千九咧就係第一支將個手柄咧。加高嘅型號，有啲難啊！呢啲出嚟好肥啊嘛佢，咁一樣係有支咁嘅，有個咁嘅紙喺度啦，巢巢地呢個，咁就講翻當年嘅嘢啦。呢度嘅嘢寫住一個六七年嘅雜誌喺度啦。咁當時另外兩支型號啦，咁打陣會介紹嘅呢兩型號都。咁大家睇一睇啦，呢、這個手柄呢，依然係用一個木呢去剪高佢嘅，咁依然係呢個方形長方形嘅 JTTA 啦。咁呢支可能冇咁舊啦，因為呢個呢唔係方形 JTTA 啦，呢支就舊啲啦。咁呢一支呢，係綠碟嚟喎，唔係黑碟喎。綠碟係呢個時候出現咗，咁呢個啦就黑碟啦，但係一窿一窿嘅。
，一窿嘅而家都好少見啦，一窿嘅黑碟。當時啦，呢一種包裝啦，即係一種膠袋包裝啦，係一個創新嘅包裝嚟喎。但係咧，對但係對我嚟講啦，係一個非常之難收藏嘅包裝嚟嘅，亦都喺啲商家嚟講咧，可能係非常之難賣嘅喎。如果你用盒嘅一個一個打俾佢，咁啊好易咯。咁樣咁嘅膠袋，你可以撇喺度，一個打一個，咁啊好似而家咁巢曬啊，又唔靚咁樣咯。亦都睇唔到下邊有啲咩嚟喎。咁原來當時咧 ，Butterfly 咧係會有個咁嘅假去賣嘅，咁一支一支動起佢啦，咁俾人選擇啦。但係咧，我覺得啦，佢用翻盒會好啲嘅。咁呢個寫咗一九六六年嘅，咁其實一九六六年之前咧，佢應該就已經有啲咁嘅膠袋噶啦。但係咧，可能係啲商家話俾佢知啦，喂，好難 show 俾啲誒 customer 睇啊，咁樣啦，所以咧佢就整咗呢個架去到 display 啲嘢啦，等人哋可以方便啲購買啊。其實講真啦，一盒一盒咪好咯，搞啲咁嘅嘢，我哋又難收藏又難賣，係咪先？咁到咗一九六六年咯喎，真係。咁咧佢又出咗兩種新嘅舊版啦，就係、是、日中號 D。同埋 Frontier D 咯 ，D 嘅意思係咩呢？揾超合金啦，咁普通超合金之上呢，佢有啲叫 DX 嘅，即係 Deluxe 咁解。咁咧呢個 D 呢，就係 Deluxe 咁解啦。咁即係靚過之前嗰兩支㗎啦。之前呢，唔係話呢個中號五呢個版型好威大嘅。其實呢，佢未去去到最大。嗱，呢支 D 先係最大。佢 Deluxe 我真係唔知佢 Deluxe 咗喺邊啊！佢真係好難喺個袋度拎出嚟嘅，佢仲大大好多喎、那個版型比啊，一中號五。咁呢兩支 Deluxe 啦，咁嗰、那個啊呢、這個就係金色嘅鋼印啦，咁一釘啦，一釘嘅蝴蝶啦。咁呢個 D 啦 ，D 就冇乜特別，好大塊。咁呢個咧個鋼印咧就紅色嘅。咁有，但係呢個兩釘嘅。咁到咗一九六八年啦，咁佢又推出咗閃光系列啊！呢支閃光一之前就俾大家睇過㗎啦，我開出嚟先。閃光一啦，當時呢就係咁樣啦，一個頭先嗰種包裝嘅話呢，就有個咁嘅硬硬地嘅膠套套住佢啦。咁頭先一樣咧係金色嘅鋼印啦，一釘咧就蝴蝶。咁成個版咧最重點咧就係呢個手柄啦。咁之前都講過啦，佢一個流線型嘅設計，就令到咧嗰個重心啦就傾向於後邊啦，咁又利於拉弧圈嘅。咁當時咧就一定要講佢嘅好兄弟啦，就係、是。閃光五啦，呢閃光五呢，同而家閃光五到底有冇分別呢？話又好難拎出嚟啊！當時版型真係好大，我覺得。即閃光五啦，當時賣成千二 y e 喎，已經係貴咗好多啦。嗱，咁呢個呢，就係一個紅色嘅鋼印啦。咁閃光五當時同而家閃光五嘅最大分別呢，就係、是。個結構啦，結構裏面係平均嘅結構，仲要裏面有兩格嚟攰嚟添。咁呢度可以寫到明喎。咁佢用鹽選嘅質材嚟做啦，同埋呢，佢有一個專利型號喎。咁就係呢個手柄呢，佢有專利㗎。當時咁呢個就係最原本嘅閃光五啦。同我哋而家見到閃光五咧，的確分別好大嘅。咁打學感當然唔同啦。咁到咗一九七零年啦，咁 Butterfly 咧就推出咗一個新嘅系列喎，就係、是、Super 系列啦。咁大家見到啦，呢、這個點解寫住 New Super Five 嘅咧？其實咧 ，Super 系列咧同 New Super 系列咧個分別並唔大嘅。Super 系列咧，佢後面咧就係冇七嘅，而 New Super 系列咧就係有七嘅喎。咁 Super 系列咧就喺九七零年出品啦。咁
New Super Hyundai 咧就一九七二年嘅出品啦。咁 Super Hyundai 咧分開咗幾個型號嘅喎，咁呢個五啦，即係五甲咁解啦。咁咧佢分別有三、五、七、九四種型號嘅，咁分別係三甲、五甲、七甲同九甲啦。其實 Super 呢種球板啦，喺 Butterfly 呢個歷史裏面咧。就唔係出現咗好耐嘅啫，因為佢可能啊同其他球板啦有啲重疊啦，同埋亦都係其他同時嘅球板啦，例如日中啊或者係閃光嘅話，佢都係啲經典型號嚟嘅，個個都選擇佢，就冇去選擇 Super 啦。咁咧，到咗一年好重要一年啦，就喺九七四年啦。一九七四年咧 ，Butterfly 咧就將佢手上嘅球板咧嘅結構咧。大大改良喎，嗱就好似啲 Super 咁樣啦。咁頭先大家見到啦 ，Super 嘅結構啦 ，Super 五嘅結構啦，係一個平均嘅夾層結構啦。咁而家咧呢個咧，大家見到啦，係一個大心結構，同大心結構啦。咁大家係咪覺得佢好熟悉咧？冇錯，係一年，我哋嘅閃光五。呢支係好舊閃光五嚟嘅，所以咧係冇呢個閃光五仔喺度啦，都變成而家嘅閃光五結構啦。咁同期變形嘅啦，仲有日中五號啦，都係變咗大心啦。咁仲有一支，要俾大家睇睇個包裝，佢叫做日中 D X。咁日中 D X 係咩嚟咧？咁其實咧，佢係中號 D 嚟嘅。咁而家咧，佢就將個 Deluxe 嗰個字個 X 擺埋上去，咁就叫日中 DX 啦。嗱，大家見到 DX 啦，都係大心啦。咁就係呢啲先。咁到咗一九七五年咯喎，咁實牌咧就推出咗呢支球板啦，閃光二 Z。咁呢個包裝啦，其實係我最覺得最頭痛嘅一個包裝嚟嘅。佢好難收藏，好易爛。咁佢呢種包裝唔係用咗好耐時間，即係可能佢都發現咗呢個問題啦。咁一啲鐵板出嚟先，哇，好重嘅鐵板。咁閃光二七啦，都係單板嚟啦。咁閃光二七係咩意思呢？咁佢係食住呢個閃光一、閃光五嘅水啊。咁當時啦，呢、這個手柄流線型嘅柄呢，佢就好受歡迎。咁佢就出個簡化版。咁賣平啲嘅，咁當時啦，一支閃光一呢，就係、是、要三千四 yen 嘅，一九七五年啦，佢呢支閃光二 Z 咧就賣二千四百 yen 嘅啫，咁係一個平價版啦。咁所以呢，佢嘅生產年期呢都唔長嘅，其實好多人都唔會退而求其次㗎啦，爭多少少梗係買塊靚嘅嚟用㗎啦。咁呢支係閃光二 Z 啦。咁到咗一九七六年啦，咁一個好重要嘅型號咧就出現咗啦。大家有玩單配嘅都可能對呢個型號咧都好熟悉噶啦。佢就係 Cypress 啦。Cypress 啦，當時啦有好多韓國名將都係用佢嘅，例如劉南輝啦、金澤珠啦，後生嗰時都係用佢嘅。咁呢支咧，我當時咧就係揾到金澤珠簽到名啦。好開心㗎！當時呢，揾佢簽名嗰時啦，佢就同我講：，嘩，而家呢啲板好貴一支㗎喇喎！」我話：係啊，係啊，係啊！咁同佢講咗好耐，佢好開心。佢仲同我講：，你做咩揾我簽名啊？我唔係球員嚟㗎喎！」咁我答咗一句：，你唔係球員，但係你一個 legend 嚟喎！咁呢，佢就會心微笑，跟住幫我簽咗名啦。咁 Cypress 啦，成為一個單配嘅一個指標啊！當時咧，佢用咗最真係最高級嘅鋼木嚟到做啦。咁咧，我呢個版本咧就多咗個呢個貼紙啦。呢個貼紙咧就應該係八十年代咧就會有呢個貼紙喺上面噶啦。咁咧，當年啦，劉南輝啦喺奧運啦用 Cypress 贏咗啦。咁好似咧就係當時啦 ，Butterfly 咧就推出咗呢個 Cypress Special。嗰個咧就應該係第一代嘅 Cypress Special 嚟嘅。咁都見過幾支啦，近年。咁全新嘅都見到。但係呢個價錢呢，真係貴到你唔信啊！有好多人儲單股，係儲呢個老金啊、柳成敏咁樣啦。但係咧，好多人都忽略咗 Cypress。Cypress 呢係呢個單股嘅世界裏面啦
，個二咧係唔會俾呢個金澤豬或者老成品低嘅喎。而且咧舊款嘅 Cypress 啦，全新嘅話咧都係非常之難揾嘅。所以咧作為呢個收藏品咧，呢啲老 Cypress 啦係非常之好嘅收藏嚟嘅。咁到咗一九七七年啦 ，Butterfly 咧就推出咗佢第一支呢種舊版啊，叫旋轉病舊版啊，即係可以轉版㗎啦。但我到而家依然呢，係練唔到用呢種手柄嚟轉版嘅。咁佢嘅名好似佢轉版一樣啦，叫 Rotor 啦，即係轉得㗎啦。佢兩邊黐膠啦，其實呢支彈打橫彈都唔打橫打都唔錯。咁係支三角板嚟嘅，咁呢支你都見到啦，大家都見到係一個金色嘅鋼印啦。所以成日話呢，鋼印好難做到一個系統嘅記錄㗎，因為佢實在呢，好多唔同嘅年代呢，都出現多好多好混亂嘅鋼印嘅。咁如果有機會啦，我就想將佢全部我手上面有鋼印都影低，做一個記錄嘅。咁今日啦，就由我嘅收藏裏面啦，就由呢個一九四九年嘅。Butterfly 嘅直板啦，就講到一九七七年啦。咁咧呢個咧就一個時代嘅分隔嚟嘅喎。咁我哋咧想同大家分享嘅嘢咧就差唔多啦。大家記住 like 啦、subscribe 啦、share 啦同留言俾我啦。咁今日係咁多啦，多謝大家收睇，下集見，拜拜。